buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche vamos a conversar sobre un emprendimiento innovador apoyado por el programa ProInnova del CONACI. Este emprendimiento se denomina Siembra Inteligente. Para ello ya se encuentran con nosotros el doctor Carlos Rodríguez, especialista en ciencia de datos del software Natur y la señora Petrona Baez. Ella es de la editorial en Alianza que colaboró activamente con este proyecto. Es parte fundamental de este proyecto Siembra Inteligente. Buenas noches, Petrona. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Edith. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Carlos, ¿cómo nace este proyecto de Siembra Inteligente? Bueno, para entender un poco cómo nace Siembra Inteligente, tenemos que dar un paso atrás y hablar un poco de lo que es Siembra Digital, que esencialmente es un producto dentro del área conocida como EdTech o Educational Technology, que provee esencialmente un libro digital interactivo que es utilizado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación escolar básica. Siembra Digital ayuda a tanto docentes como alumnos en desarrollar su programa educativo a través de esta plataforma en donde por un lado el docente puede proveer contenido digital educativo a los estudiantes y por su parte los estudiantes pueden consumir ese contenido y realizar actividades relacionadas al programa educativo. Entonces como que tenemos dos eh, actores principales dentro de la plataforma. Y en esa interacción y durante el desarrollo del contenido digital, obviamente se genera una cantidad muy rica y vasta de datos que, eh, digamos, es la que queremos aprovechar dentro de este proyecto Siembra Inteligente. Y es allí donde entra esencialmente Siembra Inteligente, que provee una capa de inteligencia de datos por sobre lo que se logra recolectar a través de Siembra Digital para proveer algo que se conoce como Learning Analytics, que permite esencialmente aplicar técnicas de extracción, análisis y analítica de datos para la mejor comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Petrona, ¿cuál es el, el aporte de la editorial en Alianza para el desarrollo de, de este emprendimiento? Bueno, eh, la editorial en Alianza tiene 30 años trabajando con la educación. Eh, nosotros elaboramos materiales educativos eh, pensados en estudiantes y en los docentes. Nos basamos siempre en todos los documentos y programas emitidos por el Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces, eh, lo que la editorial en Alianza eh, propuso, o el objetivo, fue elaborar un programa educativo. No solamente libros, sino que es que esos libros conformen todo un programa. Cuando digo programa, ¿a qué me refiero? A planificar todo el contenido necesario para que el docente pueda desarrollarlo dentro de un año lectivo, dentro de todo el año lectivo. Además de facilitarle la tarea al docente, eh, preparándole todos los documentos esenciales para su día a día y de proveerle a los niños también de sus libros, de sus materiales de estudio, ¿verdad? lo que hizo eh, eh, la editorial en Alianza fue... Además de todo esto, eh, asociarse con la, con la empresa Software Natura y en medio de todo ese escenario de la pandemia que surgió, entonces eh, se aliaron y todo ese programa pasa a un soporte digital por las necesidades mismas de la sociedad. ¿verdad? ¿Esto significa que esto se gesta dentro del dentro de, este, de estos años de pandemia para dar un poco soporte a todo este nuevo espacio virtual que se tuvo que generar eh, debido a esta situación, ¿verdad? Y la editorial en Alianza, conjuntamente con Software Natura, eh, genera este nuevo emprendimiento que va a ayudar a los docentes a eh, dar un poco de sostenibilidad o dar un aporte significativo a su, proceso de, eh, a su proceso educativo dentro de las escuelas. ¿Es así, Petrona? ¿no? Sí, es así mismo. Entonces, el programa que eh, ya fue elaborado por la editorial en Alianza eh, se adecuó a las nuevas necesidades, ¿verdad? Al, a esta transformación digital a la que ya estamos inmersos. Entonces, eh, aliándose con Software Natura, lo, logramos encontrar o adecuar los contenidos, las actividades a ese proceso de enseñanza-aprendizaje y presentarlo eh, en forma digital. Carlos, 
Eh, ¿Qué hace que este, eh, que este emprendimiento sea significativo y relevante como para que el programa ProInnova pueda eh, aportar un apoyo financiero para que esto realmente pueda realizarse? Bueno, esto hace que sea, eh, digamos, siempre inteligente como un proyecto, hace que sea significativo para nuestra sociedad desde la perspectiva de que no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, estamos atravesando por un proceso de transformación digital que tan, afecta tanto al sector público en todos sus aspectos como también al sector privado. Siembra Intel, Inteligente entra a aportar a este proceso de transformación digital actuando directamente sobre uno de los sectores más importantes de nuestra sociedad que es justamente la educación. Entonces Siembra Inteligente con todo el bagaje que tiene por detrás la, el campo de lo que es la ciencia de datos, busca extraer conocimiento a través de los datos que se capturan en la plataforma de siembra digital para poder eh, obtener conocimiento, descubrir patrones y en esencia comprender mejor ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Identificar, por ejemplo, cuáles son las debilidades y fortalezas e ir tomando decisiones eh, en cuanto a cuáles son las acciones correctivas que podemos ir tomando durante el proceso basado en datos y en hechos directamente. Entonces ese es el principal eh, componente que hace que este proyecto sea eh, significativo e importante para nuestro país en particular. Y finalmente, aparte de lo que fue el financiamiento, ¿cuál fue el soporte que encontraron en el programa ProInnova? para el desarrollo del proyecto. Bueno, aparte de lo que es, eh, como bien lo, lo habías dicho, eh, la parte económica en sí, los fondos, digamos, los cuales aplicamos y nos ayudaron a cofinanciar este proyecto, estuvo todo el, el, el apoyo técnico que hemos tenido desde el CONACIT a través de su programa ProInnova, con todos los expertos en las diferentes áreas, eh, en la área educativa, en, la, en, la, en el área tecnológica, y particularmente eh, el apoyo que hemos recibido de los expertos en el área de innovación. Eso fue fundamental y creo que es uno de los aportes que más nosotros valoramos de esta eh, digamos, colaboración con lo que sería el CONACIT a través de su programa ProInnova. ¿Cómo pueden los colegios o las escuelas acceder a esta importante herramienta tecnológica? Bueno, si bien eh, Siembra Digital ya está ¿verdad? al alcance de los niños de instituciones públicas eh, a través de la página Paraguay Aprende del MEC, porque es uno de los recursos con los que ya cuentan eh, las instituciones públicas, como ya dije, ¿verdad? Pero también eh, las empresas, que las instituciones privadas o subvencionadas pueden acceder eh, contactando con la editorial en Alianza y también con software Natura, con, con representantes de software Natura. Para puntualizar, ¿cuáles son los grados que cubren esto? Porque es educación eh, media, no. Educación escolar básica. Educación bueno. escolar básica. Primero al sexto grado. Al sexto El programa grado. siembra eh, primer ciclo y segundo ciclo. Excelente. ¿En todas las materias? Las materias troncales. Eh, en educación las materias troncales son las materias principales. Uh -huh. eh, comunicación o lengua castellana, lengua guaraní, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. En primer ciclo vida social y medio natural. Ah, excelente, o sea, bastante completo y, y las materias básicas sí. como para que los docentes y los niños también puedan utilizar esos espacios. Y hay algo puntual, a través de la, de, de la web o de, bueno, de, del programa, ¿los niños también pueden hacer tareas en esos espacios? Sí, así mismo. Si bien el programa, ¿verdad? como le comenté, es todo eh, un conjunto de recursos Dentro de eso pueden acceder los niños al contenido digital interactivo y también pueden hacer las actividades en forma interactiva, acceder a algunos enlaces, materiales audiovisuales, realizar las tareas en línea y en el momento real ¿verdad? de la corrección volver a recibirlo de parte de, de, del docente. ¿verdad? Carlos, me parece que, eh, bueno, uno de los dos podría, cualquiera puede responder esto. Eh, ¿Tenemos datos acerca de la cantidad de docentes o de alumnos que ya está utilizando la herramienta? Sí, bueno, eh, la plataforma Siembra Digital, que es la plataforma base, eh, empezó a operar ya desde el año pasado, principios del año pasado, 
y desde el año pasado al día de hoy estuvo sirviendo a un aproximado de 2.700 estudiantes y 110 docentes aproximadamente, que forman parte de 14 instituciones aproximadamente que están usando en su día a día el, el aplicativo de siembra digital. ¿verdad? Con eso viene el agregado lo que es siembra inteligente, que eh, bueno, siembra digital da soporte a todo el proceso educativo, siembra inteligente construye toda la parte de analítica de datos y reportes que puede ser utilizado para la comprensión de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bastante importante. ¿Y hay un número al que queremos llegar, Petrona, para la cobertura? Porque me decías que todas las instituciones públicas tienen acceso a esto, ¿verdad? Sí, las sí. instituciones públicas tienen acceso. Uh -huh. Y deseamos llegar la, al mayor porcentaje de, uh -huh. de escuelas, ¿verdad? Eh, necesitamos eh, para eso también tener eh, un contacto eh, más cercano con los docentes a través de capacitaciones, eh, dar soporte continuo ¿verdad? al proceso de aplicarlo, a, a aplicar el programa como recurso didáctico en el día a día del docente. Pero eso es lo que, lo que queremos, que llegue por lo menos, qué sé yo, al 90%, que, que se use, que sea un recurso eh, que esté disponible y que se emplee, para que nos pueda también eh, arrojar datos que nos hablen acerca de la educación. ¿Puedes repetir la página web en la que está disponible esto para las instituciones públicas? Eh, Paraguay Aprende. Paraguay Aprende. Paraguay Aprende. Perfecto. Muchísimas gracias Petrona, gracias Carlos por venir y contarnos un poco de esta herramienta tan importante para la educación paraguaya y para este momento en el que estamos haciendo esta, eh, estamos transitando desde la educación eh, presencial a la virtual, no estamos haciendo este intento a nivel país para llegar a eso. Bien, y de esta manera eh, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Hablemos de Ciencia. Seguimos con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. Ahora vamos a conversar sobre la importancia de las citas en publicaciones científicas internacionales. Para ello vamos a hablar con la doctora Carolina Aquino. Ella es directora del Laboratorio Central de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En el Laboratorio Central se desarrollan muchas investigaciones científicas. Por ello, es que este año, en la primera edición del premio Saibal Psico 2022, fue ganador en la categoría Publicaciones en el Top 10 Percentiles de Revistas por CITESTOR. Ella nos va a comentar qué significa este premio para el Laboratorio Central y cuáles son las implicancias de la investigación científica para el logro de este premio. Vamos a continuación con la entrevista. El haber ganado este premio es un reconocimiento a la calidad de investigación que se está haciendo en el laboratorio central. Eso es, diríamos, algo que eh, nos llena de satisfacción y de orgullo porque eh, una editorial internacional pone de manifiesto de que los datos generados en nuestras investigaciones de laboratorio central es de alto impacto, de alta calidad y esta información es muy válida y sirve de referencia para otras investigaciones. Por eso es, eh, diríamos, algo que nos llena de orgullo porque eh, demuestra que el trabajo que se está haciendo acá a nivel de investigación es de calidad y de alto impacto. Porque para llegar a que sean eh, admitidas estos trabajos de investigaciones en revistas internacionales, tienen que pasar una serie de, de requisitos para que puedan eh, ser publicadas. Así que esto realmente es algo que nos llena de satisfacción. El 50% de las investigaciones 
que se realizan en el laboratorio central fueron publicadas en las top revistas a nivel mundial, es decir, las revistas que son más citadas, más visitadas por los investigadores, son las revistas más leídas a nivel mundial. La editorial El Sevier hizo un análisis de las investigaciones que se realizaron en el laboratorio central. Son revistas de alto impacto y la información que fue generada en estas investigaciones es información válida que sirve de referencia para otras investigaciones. Es información altamente importante, de alto eh, nivel de calidad. Por eso es la eh, importancia de este premio. Este premio es debido a las publicaciones que el laboratorio viene realizando, las investigaciones que viene realizando en los últimos 10 años. La doctora Carolina Aquino también nos comenta acerca de las investigaciones científicas que están desarrollando en el laboratorio central. Los investigadores están día a día generando información científica de alto impacto y de calidad, tanto que se llevaron este año por primera vez este importante premio internacional. Así que a continuación nos va a contar estos detalles. El proceso interno es el siguiente, el investigador presenta el, el protocolo de investigación que va a la dirección de investigación de planificación del Ministerio de Salud. Allí ellos hacen las revisiones pertinentes, que es competencia de ellos, ven que cumplan ciertos requisitos, eh, por ejemplo, la metodología y hubo otras cosas más, y después ellos remiten el protocolo al eh, Comité de Ética de Investigación. El Comité de Ética de Investigación del Laboratorio Central es el único del Ministerio de Salud que está eh, reconocido y certificado por la OPS. En el Comité de Ética eh, se tienen en cuenta varios aspectos. Eh, pueden haber consultas, pueden eh, decir de que si sí, esto eh, puede ser modificado y puede ser aceptado o no aceptado. Y eso vuelve al, a la dirección de planificación del Ministerio de Salud y cuando está todo eh, ok, aprobado, cuando no hay dudas, eh, ellos verifican si no hay conflictos de intereses y eh, la metodología, la financiación eh, y que sea realmente de impacto y de importancia en salud pública. Entonces, después de tener esa serie de análisis por por los profesionales de, 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 de esa dirección, allí se aprueba y allí entonces puede, eh, se le da el visto bueno al investigador para que pueda eh, proseguir o empezar, mejor dicho, con el proceso de, de investigación del proyecto. Realmente hay un antes y un después de lo que viene a ser eh, el apoyo que estamos teniendo acá en el laboratorio para los investigadores de CONACYT ya que mediante este, el apoyo de CONACYT a los investigadores se puede llevar a cabo este tipo de proyectos gracias a eso se puede investigar, se puede publicar porque yo les quiero contar de que el, la, la principal función del laboratorio central es brindar servicio entonces, a través de este incentivo, los investigadores pueden eh, llevar a cabo estos, estos trabajos, como dije, de investigación. Es de gran ayuda y fundamental para los investigadores y que sean categorizados, que tengan un impulso, que sean eh, apoyados por CONACYT, es fundamental. Realmente eh, un agradecimiento a CONACYT por el apoyo que da a los investigadores del, del laboratorio central. Las principales áreas en las que más se publica son eh, virología, bacteriología, también lo que viene a ser trasplante y otra cosa muy importante es eh, una publicación o varias que se hicieron a nivel de HPV, de lo que viene a ser eh, cáncer de cuello uterino. 
entre otras, ¿verdad? Hubieron varias publicaciones, pero esas son las, las que en este momento eh, les, les comento. Agradecemos a la doctora Aquino y a todo su equipo de trabajo por recibirnos en su laboratorio. Agradecemos también al Ministerio de Salud por colaborar y acompañar siempre el trabajo de la investigación científica en el país. De esta manera vamos cerrando una edición más de Hablemos de Ciencia. Les esperamos el próximo lunes a las 21 horas por Paraguay TV.